Muzyka pojawiła się bardzo wcześnie. W domu była obecna w zasadzie od zawsze. Najmłodsze lata spędziłem słuchając tatą płyt winylowych. Bardzo dobrze pamiętam albumy Deep Purple, Led Zeppelin, no i oczywiście Black Sabbath. Nie pomyślałbym wtedy, że moja ścieżka zawodowa zaprowadzi mnie właśnie do Chin. Kto by pomyślał, Krzeszowski w Chinach z jazzem. Do Chin pierwszy raz przyjechałem w październiku 2014 roku z warszawskim zespołem Imagination Quartet. A chciałbyś wrócić do Chin na trasę koncertową? No jasne. Tam. <laughs> jasne. Do kogo tu się trzeba uśmiechać? Jak? No tu. A tu, tu. Nie, ja wiem, ja wiem, ale ty to już ja wiem, że chciałbym. Wierzę, że w tej branży większość dobrych, zaskakujących tematów często pojawia się przez przypadek. Ale żeby wykorzystać te przypadkowe okoliczności, trzeba mieć szczęście. Wykazać się odrobiną szaleństwa i włożyć dużą ilość konsekwentnie wykonanej pracy. W sumie nic odkrywczego. Przez sześć ostatnich lat udało mi się zorganizować w Chinach ponad 200 wydarzeń. W dodatku na wariackich papierach. Ale mi to akurat pasuje. Ostatecznie wszystko się udaje i to jest najważniejsze. A jakie są Chiny? W pewnym sensie są improwizowane, co ciekawie koresponduje z muzyką, którą tu przedstawiamy. Mam nadzieję, Kuba, ale co? Zapraszamy Państwa teraz do kolejnego odcinka pod tytułem Imagination Quartet w Chinach. Michał, dziękuję Ci bardzo, że udało Ci się przyjechać tutaj do nas do studia. Słowem wprowadzenia realizujemy tutaj program, do którego zapraszamy muzyków jazzowych, którzy mieli okazję koncertować w Chinach, nie tylko. Jazz jest tak jakby takim, takim punktem wyjścia do dalszych rozważań na głębsze tematy. Chciałem Cię zapytać o trasę koncertową z 2014 roku. Była to pierwsza trasa koncertowa, która zapoczątkowała coś, czego wcześniej się nie spodziewaliśmy, czyli tak naprawdę długiej, wieloletniej trasy koncertowej polskich jazzmenów w Chinach. Czy czujesz się jakoś wyjątkowo z tego powodu? Cóż, no to było mega przeżycie. Właściwie to z tego klimatu jazzowego polskiego, ale też byliśmy razem zresztą w Kopenhagen, w ramach Kopenhagen Jazz Festival czy w Berlinie, to były takie mikrozalążki właśnie jazz po polsku, czyli już pierwszych podróży z tą inicjatywą. No to, co się wydarzyło w Chinach i ten cały proces przygotowawczy i to, że do tego doszło, to było dla nas takim snem. A miałeś w ogóle, jadąc tam, miałeś jakieś wyobrażenie tego miejsca? Co cię tam spotka, co zobaczysz i jak to ewentualnie się miało do później do rzeczywistości. No tak, nie, nie spodziewałem się, że jest tak wielkie. Chiny zrobiły na mnie takie wrażenie, że jestem, no tak jak no, dobra, mrówka, zawsze tak, to tutaj jeszcze tak, że widzimy jakby te bloki, całe wielkie e, osiedla, trzy razy większe, czyli czułem się jak w King Size. Tak się w Hongkongu i z Hongkongu promotorzy, z tego co pamiętam, chyba zabrali was busem tak. przez całą e, zatokę. Tak, Guangzhou, Zhongshan. Tak, Shenzhen było na końcu, czyli Octoloft Festival. No to był absolutny czat. 2014 rok, graliśmy 4 lata z Imagination Quartet, czyli Maciek Dziedzic na perkusji, Damian Pinkowski na saksofonie tenorowym, Darek Świtalski na masówce i właściwie to była nasza ostatnia trasa od tamtego czasu. Później były pojedyncze koncerty. No, tymi trzema koncertami otworzyliśmy jazz po polsku mhm. i to się zaczęło od tego zespołu. Dla nas to było kosmiczne przeżycie, że lecimy przez Dubaj, że w ogóle jesteśmy tak daleko od domu. No, nie byliśmy jeszcze w Chinach mhm. i nie byliśmy z tej strony. Faktycznie nagle wyrwaliśmy się z zupełnie innego środowiska do, no tak to odczuwaliśmy, do, do szerokiego, do wielkiego świata. świata. Tak, tak. Jeszcze! 
Ja to pamiętam jako taki trochę sen, dziesięciodniowy, trzy festiwale. Czuliśmy się jak na koncertach popowo-rockowych. Czuliśmy się jak absolutnie jakieś gwiazdy popowe. Rzuzawanie autografów, zatrzęsienie ludzi momentami, wiesz, pełne sale, są sale wypełnione, energia, nie ma autografy, zupełne zaprzeczenie tego, co, do czego byliśmy przyzwyczajeni w Polsce, jeżeli chodzi o polski jazz. Tutaj oni łaknęli wiesz, tej energii. Czy, czy spotkało Cię w trakcie tego pobytu w Chinach coś takiego, nie wiem, co będziesz wspominał może do końca życia, coś wyjątkowego, czego w Polsce pewnie nigdy, a może wyobrażam sobie, że nigdy by się nie wydarzyło? Znaczy od razu, od razu właściwie na, na wstępie. Pierwszy koncert i e, e, podchodzą i tam, Michał, jak, jak, jak masz na imię? Ja mówię Michał, a on Michał, a ja, Michał, a on Michał. I tak stoimy, wiesz, przez 10 minut i tak... Michał, a ja mówię Michał. Nie no, nie dziesięć, to no może ze, ze, ze dwie, trzy, więc to było dosyć zabawne, to bo moje imię to Michał, a przywitanie to jest Michał, ale brzmi tak bardzo, tak, tak, tak blisko, że my staliśmy. To jest jak Who is the Great Leader of China? Who is? Tak, tak, tak. <laughs> Dziesięć dni wspominam, jakby to był miesiąc. To, 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 tak, to było bardzo dużo różnych przygód. Yy, czy bieganie w smogu po parku, pamiętam, doskonale rzuciłem palenia, nagle potem pół godziny w roku, że faktycznie mieli rację, że tutaj jednak jest smog, więc jak wróciłem tak, z zespołem, no też doświadczyliśmy. Yy, yy, ja, ja myślę, że te pierwsze dwa koncerty były na bardzo fajnym poziomie, owszem, ale to były takie przygotowujące właśnie do tego ostatniego, do Oxford Jazz Festival i tam to chyba w historii zespołu to był najlepszy koncert. No właśnie, no to będą na którym nagraliście płytę Life in China, która wciąż czeka na wydanie. Wciąż czeka na wydanie, no czeka na najlepszy, najlepszy moment. Prowadzimy rozmowy. <grym> Przyszedł, przeszedłeś dość, dość długą drogę, czyli od, od muzyki metalowej poprzez akustyczny jazz po karierę solową, którą teraz z dużymi sukcesami kontynuujesz. No, ja myślę, że to jest wszystko wypadkowa, wiesz, właśnie jak cofniemy się do Chin do 2014 roku, to jest tak, że na tych koncertach były i utwory bardzo akustyczne, jazzowe o zaawansowanej harmonii, ale też utwory względnie proste, tylko tam właśnie jest w prostocie właśnie, te tkwi czasami ten szkopuł, żeby te względnie proste riffy zagrać w odpowiednim tajmie, w odpowiednim feelingu, w odpowiednim odczuwaniu, w odpowiednim czasie.
wyprawa do Chin dała Ci w kolejnych latach, była dla Ciebie jakąś inspiracją przy tworzeniu kolejnych, kolejnych mm. utworów? Tak, znaczy na, na, pe na pewno w ogóle dała swego rodzaju więcej odwagi. Ja pamiętam właśnie ostatni utwór e, w, podczas koncertu w Shenzhen, gdzie... E, e, Skakałeś bez koszulki, koszulki tak. tak. Skakałem bez koszulki, bo wołali na scenę. Działo. To był amok, ja nawet wybiegłem bez tej koszulki i później wiedziałem, że jestem bez tej koszulki. Ona była cienka, bo ona było gorąco, pamiętasz, upał. Ja się tak zgrzałem podczas tego, i to był ostatni utwór, że już biegłem do garderoby. A tam z tyłu wiwaty. No i chłopaki powoli też idą, a Kuba, ja wiecie, już musiałem wyrzymać bluzkę, hmm. yy, koszulkę. I Kuba krzyczy, nie, wracajcie na scenę, jeszcze bis, jeszcze coś tam. No i ja tak mówię, jak to? I taki w ogóle w ferworze tak wbiegłem bez tej koszulki i w tym momencie wszystkie te chinki, wiesz, aparaty do góry tak. i kręcą. Taki tekst nagrany, że dyga, 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 I to się pojawia w pewnym momencie. Taki element wolności, że ja w ogóle, że wtedy miałem i wszyscy myślę, członkowie mieli, że my nie jesteśmy w ogóle na festiwalu jazzowym, że w ogóle nie ma słowa jakby jazz w tym momencie, po prostu jest muzyka, jest energia, jest, jest fajnie, jest super. Jeżeli mam skakać tak jak małpa, tak jak dzisiaj, mam mieć na to siłę, przydydzę. Dyga, 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 dyga. To iść spać. To faktycznie przydałoby się troszeczkę snu. Się o której mamy wstać? Za 5 godzin. O 9.30. Czyli jak na 5.30 ustawiłem, to dobrze, tak? O 11.00 jest wyjazd. Marek, o! Kończę z tym Losy każdego z członków potoczyły się w takim kierunku, że zespół istnieje teraz bardziej jako idea, chociaż lubimy odżywać raz na rok, raz na dwa lata, grać jakiś koncert. Czy ten wyjazd był dla Was w ogóle jak, momentem przełomowym? W, w jakiś sposób? No, teraz patrzę, wiesz, teraz się... patrzę historycznie, że, że to jest w ogóle taka, że myślę, że to jest w ogóle taka klamra, którą się zamknęła ta historia tego zespołu, który trwał 5 lat, tak, tak intensywnie. Dużo koncertów jeździliśmy po Polsce, zresztą wspólnie i, i, i to były takie, takie przygody, gdzie, gdzie te Chiny w, gdzieś zakończyły pewien etap. U mnie pewien etap rozpoczęły. Różnice w kulturze, podejściu do biznesu i lokalny klimat szybko zainspirowały mnie do działania. Pierwsze co zrobiłem po powrocie do Polski to zacząłem organizować kolejny wyjazd, ale już na własnych zasadach. 